Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Iron Nerd 96, anche in trasferta, vi vado a parlare del settimo episodio di Enel del Potere, serie che trovate disponibile su Prime Video. Dopo Licantropus che uscirà il video entro stasera, ho deciso di fare questo Enel del Potere perché penso che questo episodio sia uh, il più bello di tutta la serie, perché ragazzi, finalmente vediamo si intravede Sauron Sauron che sapete ormai essere uh, stato annunciato negli, epi negli episodi precedenti ma qui si intravede anche i CGI la creatura che ha fatto del male sia alla, comp alla prima compagnia degli anelli di Tolkien ma anche a questa perché vediamo come uh, sia le terre del sud con i, i veloci piedi e sia le terre del nord con gli elfi stanno in un grave uh, pericolo ed infatti anche la regina uh, delle terre del sud Perde, diventa, diciamo, perde la vista dopo che gli orchi hanno distrutto, praticamente incendiato eh, tutte le terre del sud. E in questo episodio, eh, come sempre, ci picca eh, Galadier, che sarebbe l'elfo che eh, aiuta e ha previsto che Sauron sarebbe arrivato, ma anche la figura di Teo, che eh, questo ragazzo, eh, diciamo, della, ed è figlio di questa, di una... Uh, no, regina di una donna che uh, appartiene alle terre del nord che uh, diventerà penso un soldato che uh, ad affrontare poi nella battaglia finale ad arrovero colui e cioè diciamo il discepolo di uh, Sauron uh, la ragazzi questo, questo settimo episodio si apre con Galadriel che si trova tutta piena di, cen tutta piena di cenere uh, che uh, praticamente uh, dove si vede che, uh, che l'attacco degli orchi è andato a buon fine che abbiamo uh, lasciato nell'episodio nell precedente Uh, però posso dire che tutta la serie ragazzi questa è la miglior serie su Prime Video di fantascienza che abbia mai visto la fotografia uh, incantevole e i dialoghi uh, ben strutturati molto belli il dialogo anche tra Turing IV e il figlio dove um, secondo me il padre di Turing IV c'entra qualcosa uh, perché um, secondo me è lui che libera e libererà Sauron Detto ciò, molto bello come Turing eh, diciamo, affronta il padre perché eh, vuole salvare Errond che reputa eh, su suo amico e il padre, sentendo queste parole, gli leva la medaglia e quindi lo leva dall'incarico del re eh, dei nani. Eh, diciamo che eh, questo episodio è ricco gli avvenimenti perché comunque il pericolo ormai è imminente si, si intravede Sauron eh, sia le terre del nord che le terre del sud penso che si incontreranno in qualche modo dove anche eh, gli altri diciamo per veloci piedi vanno a, um, a, trovare, a trovare Sam dove c'è un discorso dell'alleanza e uh, dell'unione di, quest, uh, di questa razza penso che alla fine vedremo lo scontro come vedremo Sauron riemergere e combattere contro le selle terre del nord e le terre del sud perché, eh, perché secondo me si alleeranno dove Muridur rimenderà di nuovo secondo me la sua vera e propria potenza uh, diciamo che la figura di Tyler Galader che racconta di aver perso il padre e il fratello è molto molto importante eh, però vi ripeto è una serie che mi sta piacendo è veramente molto molto bella ha eh, il suo perché e quindi questo è tutto riguardo anche il settimo episodio eh, degli anelli del potere ragazzi Saurus sta arrivando, sta arrivando quindi ci aspettano puntate finali golose come Shulk dal resto stasera arriverà la recensione di Licantropus e noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao ragazzi, come sempre siete la mia forza, voglio bene, 3000, anche in trasferta e nel potere è uscito il video per voi. Ciao ragazzi.